नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधीचे लेटेस्ट अपडेट घेतच असतो त्याचबरोबर तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेत उपयुक्त अशा ई पी डी एफ त्याचबरोबर तुम्हाला आवश्यक असे व्हिडिओ सुद्धा निर्मिती करीत असतो त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करून घ्या आणि या भागामध्ये आपण सरळ व्याज व चक्रवाढ व्याज यासंबंधीची माहिती महत्वपूर्ण माहिती घेणार आहोत त्यामुळे तुमच्या अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांना ज्यांना सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज याविषयीची माहिती हवी आहे त्यांना हा व्हिडिओ शेअर करायला मात्र विसरू नका विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवातीला आपण सरळ व्याज म्हणजे काय ही संकल्पना समजून घेऊया त्यानंतर चक्रवाढ व्याज हे आपण संकल्पना समजून घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याला जवळपास व्याज म्हणजेच इंटरेस्ट याविषयीची माहिती माहीतच आहे तर व्याज हे जे असतं ते म्हणजे आपण मुद्दलाला जे ठराविक कालावधीसाठी ठेवतो आणि त्या ठराविक कालावधीमध्ये जर आपण ती परत करू शकलो नाही तर त्या कालावधीच्या नंतर त्याला आपण एक प्रकारची रक्कम हे अदा करीत असतो त्याला आपण व्याज हे म्हणत असतो तर ही झाली सरासरी साधी व्याख्या तर विद्यार्थी मित्रांनो सरळ व्याज म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेण्याकरिता आपल्याला सूत्र जे आहे ते समजून घ्यावं लागेल त्या अनुषंगाने तुम्हाला सरळ व्याज हे कशा पद्धतीने काढलं जातं याची माहिती ही खूप चांगल्या पद्धतीने समजून येईल विद्यार्थी मित्रांनो सरळ व्याजचं सूत्र आहे सरळ व्याज बरोबर पी गुणिले आर गुणिले टी भागिले शंभर तुम्ही इथं सूत्र पाहू शकता आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला हे सूत्र लक्षात ठेवायचं आहे कारण जेणेकरून तुम्हाला कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये हा प्रश्न जर विचारला म्हणजे सरळ व्याजवर आधारित प्रश्न जर विचारला तर तुम्ही या एका सूत्राच्या आधारे सरळ व्याजवर आधारित कुठलंही गणित हे सोडवू शकता आणि खूप चांगल्या पद्धतीने सोडवू शकता विद्यार्थी मित्रांनो सरळ व्याजला आपण इंग्रजीमध्ये सिम्पल इंटरेस्ट असं म्हणत असतो तर तुम्ही सरळ व्याज म्हणजे सिम्पल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय हंड्रेड अशा स्वरूपात सुद्धा लक्षात ठेवू शकता आता पी म्हणजे काय तर पी म्हणजे मुद्दल आर म्हणजे व्याजाचा दर होय ज्याला आपण दशादशेमध्ये मोजत असतो आणि टी म्हणजे मुदत असते आणि मुदतही आपण वर्षामध्ये धरत असतो आता विद्यार्थी मित्रांनो इथे तुम्हाला महत्वपूर्ण बाबी समजून घ्यायच्या आहेत पी म्हणजे मुद्दल मुद्दल म्हणजे ती रक्कम म्हणजे आपण एक ठराविक रक्कम कोणत्या व्यक्तीकडून घेतो आणि ती रक्कम जी घेतलेली आहे ती रक्कम त्या ठराविक कालावधीपुरती तेवढीच राहते पण त्या ठराविक कालावधीमध्ये तुम्ही जर रिटर्न केली नाही समजा तुम्ही एक वर्ष जर तुम्ही ठरवून घेतलेलं आहे तर तुम्हाला त्या एक वर्षाच्या अनुषंगाने तुम्ही जर त्याला व्याजाचा दर जो ठरवलेला आहे त्या व्याजाचा दरानुसार तुम्ही त्या रकमेवर तो व्याजाचा दर आणि मुद्दल ही देत असतो मुद्दलाबरोबर त्या मुद्दलावर लागणारा व्याज हा सुद्धा देत असता तर त्यालाच आपल्याला लक्षात ठेवायचं की याला म्हणतात मुद्दल आणि मुद्दलावर जो तुम्ही दशादशे ठरवून जो तुम्ही दर ठरवलेला असतो त्या अनुषंगाने त्याला आपण आर हे धरित असतो आणि टी म्हणजे मुदत ही असते आणि ही मुदत आपण वर्षामध्ये ठरवतो जी आपल्याला कॅल्क्युलेशनमध्ये सोपी जात असते आणि जर ती मुदत वर्षामध्ये नसेल तर आपल्याला त्याला ट्रान्सफर करून घ्यायचं असतं ते आपण बाकीच्या गोष्टी नंतर समजून घेऊया थोडक्यात बेसिक गोष्टी समजून घेऊया सरळ व्याज म्हणजे पी गुणिले आर गुणिले टी भागिले शंभर हे आपण समजून घेतलेला आहे आणि या सूत्राचा अर्थ पण समजून घेतलेलं आहे आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे रास म्हणजे काय हे सुद्धा माहीत असणं तितकंच गरजेचं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो रास म्हणजे मुद्दल अधिक व्याज हे आपल्याला माहीतच आहे तर मुद्दल म्हणजे जी रक्कम आपण घेतो त्याला मुद्दल म्हणतात आणि त्या मुद्दलावर आधारित जी रक्कम आपल्याला द्यायची असते मुद्दलासहित त्याला आपण व्याज म्हणतो आणि जेव्हा मुद्दल आणि व्याज दोन्ही मिळून देत असतो त्याला आपण रास म्हणत असतो तर ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या बेसिक गोष्टी परंतु याचा वापर नेमका कसा करायचा हे जोपर्यंत आपण उदाहरणांच्या द्वारे समजून घेणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला ही पूर्ण संकल्पना ही क्लिअररित्या समजणार नाही पहा इथे तुम्हाला चौदाशे साठ रुपये ही मुद्दल आहे आणि या मुद्दलाचे दसादसे पाच टक्के दर आणि दोनशे दिवसांचे व्याज किती हे प्रश्नाचं उत्तर हे सोडवायचं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवताना आपण जो सूत्र आहे त्या सूत्राच्या सहाय्याने अगदी सोप्या पद्धतीने या प्रश्नाचे उत्तर जोडू शकता आपल्याला मुद्दलाचं व्याज सुद्धा सांगायचं आहे आणि त्याची रास सुद्धा सांगायची आहे आणि ती तुम्ही कशा पद्धतीने सांगू शकता पहा आता आपल्याला पाहायची आहे ती गोष्ट सुरुवातीला आपण सरळ व्याज हे काढून घेऊया सरळ व्याज काढण्याकरिता जो सूत्र आपण समजून घेतलेला आहे आताच कारण आपल्याला जर रास काढायचे असेल आणि रास बरोबर काय आहे तर रास बरोबर आपण आताच सूत्र पाहिलेलं आहे रासाचं तर रास बरोबर मुद्दल अधिक व्याज आहे ज्यालाच आपण सरळ व्याज सुद्धा म्हणतो तर त्यामुळे आपल्याला सरळ व्याज अगोदर काढावं लागेल आणि इथे आपल्याला काय काय दिलेलं आहे ते समजून घ्या इथे आपल्याला मुद्दल दिलेली आहे दर दिलेला आहे आणि कालावधी दिलेला आहे आणि आपल्याला सरळ व्याज काढायचं आहे तर सरळ व्याज काढताना सरळ व्याज बरोबर पी गुणिले आर गुणिले टी भागिले शंभर तर पी काय आहे 
आता पी आहे चौदाशे साठ रुपये आर काय आहे पाच टक्के दरांनी म्हटलेला आहे तर आर हे दर जे आहे तो आपण तिथे ठेवायचा आहे आणि दोनशे दिवसांचे व्याज म्हटलेला आहे आणि विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला आपण आत्ताच आपण जो अभ्यास केलेला होता त्यामध्ये आपल्याला मुदत ही वर्षात असते अशा स्वरूपाची माहिती आहे परंतु इथे वर जे दिलेली मुदत आहे ही दिवसामध्ये दिलेली आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण एक समीकरण ठेवू शकता की एक वर्ष बरोबर तीनशे दिवस तर दोनशे दिवस बरोबर किती वर्ष बघा एक वर्ष बरोबर तीनशे पासष्ट वर्ष सॉरी तीनशे पासष्ट दिवस तर मग दोनशे दिवस बरोबर किती वर्ष मग ते तुम्ही तिरपा गुणाकार केल्यानंतर तुम्हाला हे लक्षात येईल की दोनशे भागले तीनशे पासष्ट हे त्याचं समीकरण होईल तेच समीकरण तुम्ही तिथे सुद्धा कट करून घेऊ शकता किंवा तुम्ही या जे सूत्र आहे त्याच्यामध्ये ठेवून सुद्धा कट करून घेऊ शकता कारण विद्यार्थी मित्रांनो तेव्हा आपल्याला कट करण्यासाठी जास्त ऑप्शन नसतात परंतु जेव्हा आपण ह्या सूत्रामध्ये ठेवतो तेव्हा आपल्याला त्यासाठी अवेलेबल ऑप्शन हे प्राप्त होतात जास्ती स्वरूपात पहा मग आता सरळ व्याज म्हणून आपण इथे ठेवलेलं आहे पी गुणिले आर गुणिले टी केलेला आहे चौदाशे साठ आपल्याला दिलेला जो आपल्याला मुद्दल आहे ती आपण ठेवलेली आहे पाच आपल्याला दर दिलेला आहे जो पाच बरोबर दिलेला आहे आणि गुणिले दोनशे दिवस दिल्यामुळे आपल्याला तीनशे पासष्टने त्याला भागावे लागलेले आहे आणि भाग जे आपल्या गुणिकले शंभर आहे ते गुणिले शंभर तर राहणारच आहे तर आता इथे आपल्याला काय करायचं मुदत दिवसात असल्याने आपण तीनशे पासष्टने भाग दिलेला आहे तर आता आपल्याला सरळ व्याज काढायचं आहे तर ह्या समीकरणाची उकल आपल्याला करायची आहे म्हणजे शंभरच्या खाली दोन शून्य आहेत चौदाशे साठ आहे गुणिले पाच आहे आणि गुणिले दोनशे आहे तर दोनशेचे जे दोन शून्य आहेत ते तुम्ही कट करून घेऊ शकता म्हणजे चौदाशे साठ गुणिले पाच गुणिले दोन भागिले तीनशे पासष्ट अशा स्वरूपात हे होऊ शकतं ठीक आहे तर मग आपण तीनशे पासष्टला पाचने भाग घालू शकतो म्हणजेच पाच सत पस्तीस आणि पाच त्रिके पंधरा म्हणजे त्र्याहत्तर हे मिळतं आपल्याला तर चौदाशे साठ गुणिले दोन भागिले त्र्याहत्तर हे आपल्याला मिळत आहे मग त्र्याहत्तरला आपण जेव्हा भाग देऊ म्हणजे त्र्याहत्तरला जेव्हा आपण वीसने गुणू तेव्हा आपल्याला चौदाशे साठ हे मिळत असतं म्हणजे त्र्याहत्तर गुणिले दोन एकशे शेहेचाळीस होतं बघा तुम्ही इथं पण बघू शकता तीन दोन्ही सहा सात दोन्ही चौदा होतं मग याला आपण भाग देऊया वीस गुणिले दोन किती होणार चाळीस रुपये होणार तर सरळ व्याज किती झालाय चाळीस रुपये झालाय आता रास काय येत आहे ती काढायचंय रास काढण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय रास बरोबर काय होणार मुद्दल अधिक व्याज हे होणार मुद्दल किती आहे चौदाशे साठ रुपये आहे मुद्दल व्याज किती होणार आहे व्याज आपण इथेच काढलेला आहे सरळ व्याज जो चाळीस रुपये आहे मग या दोन्हीची बेरीज केलेली तुम्ही इथल्या इथे सुद्धा सोडू शकता शून्य 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 ठेवू शकता सहा आणि चार दहा ठेवू शकता शून्यला शून्य आपण ठेवलेला आहे चारला इकडे गेलेला आहे तो पाच होतो म्हणजेच पंधराशे रुपये हे होत असतात आता विद्यार्थी मित्रांनो या गणितामध्ये तुमच्या मी इतर संकल्पना सुद्धा क्लिअर करून देते जे तुम्हाला इतर कुठलाही प्रश्न या स्वरूपात जेव्हा विचारतात तेव्हा तुम्हाला महत्वपूर्ण मुद्दे हे लक्षात ठेवायचे सर्वात पहिला महत्वपूर्ण मुद्दा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा जो आज आपण शिकलोय यामध्ये सरळ व्याजाचं सूत्र तुम्हाला लक्षात ठेवायचं ज्यामध्ये पी गुणिले आर गुणिले टी भागिले शंभर ठेवायचा आहे आणि टी जे दर आहे किंवा आर जे आहे तर जे टी आहे ते आपण मुदत हे वर्षामध्ये घेत असतो हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे जर ती तुम्हाला दिवसांमध्ये दिलेली असेल तर त्याला तुम्हाला वर्षात करण्यासाठी काय करायचं त्या दिवसाला तीनशे पासष्टने भाग घालायचा एवढंच तुम्हाला लक्षात ठेवायचा हा मुद्दा तुम्ही लक्षात ठेवला दोन मुद्दे महत्वाचे लक्षात ठेवला त्यानंतर तिसरा महत्वपूर्ण मुद्दा तुम्हाला रास म्हणजे काय लक्षात ठेवायचे तर रास म्हणजे मुद्दल अधिक व्याज हे सूत्र तुम्हाला लक्षात ठेवायचं त्यानंतर पुढचा महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे तुम्हाला जे दिलेले समीकरण आहे ते व्यवस्थितरित्या मांडायचं आहे आणि मांडताना तुम्हाला मॅक्झिमम जे कट करून तुम्ही जे पर्याय कट पद्धतीने पटपट त्याचं सोडू शकाल त्या पद्धतीने सोडवायचं आहे पहा आपण इथे पी आर टीची किंमत ठेवली शंभर ठेवलं भागिले मग आपण या सगळ्या समीकरणाची सोडून उकल काढलेली आहे तर अशा प्रकारे आपल्याला जे प्रश्नांची सोडवणूक आहे ही फास्टरित्या सोडवण्याकरिता हे सूत्र जर पाठ असेल आणि त्या सूत्रानुसार ठेवायचं सोपं झालं तर तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने करू शकता त्याचबरोबर जेव्हा आडवी बेरीज तुम्हाला करायची बघा चौदाशे साठ अधिक चाळीस करायचं आहे तर शून्य शून्यच्या शून्यच होतं सहा आणि चारचं दहाला शून्य होतं आणि इकडे पाच जातं तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे गणित सोडवायचे असतात मग तुम्हाला यामध्ये कशा कशा पद्धतीने प्रश्न येऊ शकतात पहा विद्यार्थी मित्रांनो ह्याच प्रश्न मध्ये तुम्हाला चौदाशे साठ रुपये दिलेला आहे आणि मुद्दलाचा दर समजा पाच टक्के दराने दिलेला आहे आणि जो व्या दिवसांचे व्याज जे आहे दोनशे ऐवजी चारशे दिवसांचं व्याज विचारलं तर तुम्ही काय कराल बघा आता आपण दोनशे दिवसांचं व्याज काढलेलं होतं दोनशे दिवसांचं व्याज किती आलेलं आपल्याला चाळीस रुपयेचा आलेला आहे आणि हे जर तुम्हाला चारशे दिवसांचं व्याज म्हटलं असतं तर किती आलं असतं तर दोनशेला जे येईल त्याच्या दुप्पट येणार म्हणजे चाळीस गुणिले दोन ऐंशी रुपये येणार 
तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काही गोष्टी ह्या सोप्यात सोप्या पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा असतो आता तुम्हाला मी एक प्रश्न देते आणि त्या आधारित तुम्हाला प्रश्नाचं उत्तर काय येईल ते सोडून सांगायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला दिलेला प्रश्न तुम्हाला राहील की चौदाशे साठ रुपये मुदलाचे दशादशे पाच टक्के दराने पाचशे दिवसांचे व्याज किती येईल हे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवायचं आहे जर तुम्ही ह्याचं उत्तर व्यवस्थितरित्या नोंदू शकला तर तुम्हाला हे समीकरण आणि हा प्रश्न खूप चांगल्या पद्धतीने समजला आहे हे मला लगेचच लक्षात येईल तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला अंकगणिताची फार आवड असेल आणि त्या स्वरूपाचे सर्व प्रश्न एकत्रितरित्या सोडवण्याची तुम्हाला गरज असेल म्हणजे येत्या स्पर्धा परीक्षेकरिता तर तुम्ही आपली ही ई पी डी एफ म्हणजे संपूर्ण अंकगणित ही जी पी डी एफ आहे ज्यामध्येच तुम्हाला मी आताचा प्रश्न सोडून सांगितलेला आहे त्यामध्ये अगदी डिटेलरित्या आपण प्रश्न आणि खूप साध्या सोप्या भाषेमध्ये ठेवलेले आहेत प्रश्न सोडवायला याची किंमत फक्त ऐंशी रुपये आहे तुम्ही या सर्व स्पर्धा परीक्षेकरिता उपयुक्त ठरणारी ही पी डी एफ असून तुम्हाला जर ही पी डी एफ हवी असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये से नोंदू शकता धन्यवाद